Hello, hello, I'm back. Hello, teacher. Hello, I'm back. <laughs> <laughs> okay, let's continue. Híjole, que se me hizo la... Que se me hizo la... Esta cosa aquí está. Air. <coughs> Bye. Let's continue. Josh lived in Venezuela. What could be there for or since? For two years as a kid. Ah, uh, translation. Vamos a ver. Josh vivió en Venezuela. Desde los dos años cuando era niño, cuando era niño. Oh. Yo vivió en Venezuela. Por, por. Por dos años cuando era niño. Uh -huh. Ok. Por. Yo solo estoy poniendo lo que ustedes han dicho. Vamos a ver al final si tenían o no tenían razón. Vamos a ver. Ok. Ok. My parents have been on vacation. Since. Since. Ajá. Uh -huh. Translation. Mis padres estuvieron de vacaciones. Han, han estado, estado, de, han estado de vacaciones desde, desde el lunes. lunes. Eso. Ajá. Uh -huh. Number seven. Natalie was engaged to Danny. Natalie was engaged for for uh -huh. y que se, uh -huh, translation um, engaged eh, Natalie is Uh, estuvo comprometida con Dani por seis meses. Ajá. Uh -huh. Y después que se casaron, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Vale, <ríe> se supone, ¿verdad? <ríe> no se sabe, no se no sabe. No se sabe, sí. ajá. Number eight. Pat and Valeria have been best friends since. 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 Eso sí es pecado. <ríe> no, <ríe> since. Since. Ajá, uh -huh. traducción. Eh, Pat y Valeria han sido mejores amigas desde la escuela. Eso. Number nine. We have been in class since. Since. Uh -huh. since. Traducción. Nosotros hemos estado en clases desde las 5:30. Eso. Ok, that's Laura, right? You're on fire. Ok. <laughs> Number 10. The babies have cried. Four. Four. Mm -hmm. Four. 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 Thirty minutes. Minutes. Traducción. Los bebés han estado llorando. No. No, los bebés han llorado. No. Ajá. Uh -huh. Los bebés. Han llorado mm -hmm. por 30 minutos. Eso. Ok. Let's see the answer. Por por sin 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 por por sin sin por por sin sin por 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 okay all of them are correct okay good job good job vamos a ver el otro va a ser otro no English chat ya me lo puedo ah no te sigue las lecciones pero qué chivo Okay, 5.13, lesson objective. In this session, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final T and D sounds in verbs with the vowels that follow. En esta clase trabajaremos en la pronunciación uniendo los verbos que terminan con sonido T y D y las vocales que le siguen. El objetivo es sonar más fluidos y naturales cuando se habla. Link sounds. 
let's listen. Hi, in this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final and sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Okay. Sounds in verb. This is for lesson and in practice. Final T and the sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Esto se, se llama en, en lenguaje que es un lenguaje aglutinante, o sea que une la terminación de la última palabra con el comienzo de la otra. Y en inglés agarran otro tipo de sonido. Por ejemplo, have you cooked? La E es muda. Cooked, como que terminara en T en vez de D. No se dice have you cooked, no. Se dice have you cooked lunch yet. Le contestan, yes, I've already cooked it. Cooked it. Suena como T, ¿verdad? Cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it. Tried it. La D se convierte en R, en nuestra R hispana. Yes, I tried it once in Miami. Si estamos leyendo siempre, I tried it. No, I tried it. Esa es la pronunciación cuando usted va fluido. Empieza a unir las, las palabras. Vamos a ver aquí qué más dijo la señora. Aquí está. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. Cut it. La U se convierte en O. La T se convierte en R. Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. ¿Verdad? Podemos decir, yes, I could eat, pero eso se oye, yo tarzan tu chita. O sea, yes, I've caught it. Yo, no, I haven't caught it. Questions. Have you ever tasted? Like, a veces lo he oído como tasted or taste. Go at cheese. Have you ever tried Korean food? Have you brought your dictionary today? Have you read? the latest Harry Potter book yet. Ahí puede ser Harry Potter, pero eso es más British, Harry Potter. Book yet. Se podemos contestar, yes, I have tasted it. Yes, I have tasted it. Have you ever tried Korean food? Yes, I already tried it. Have you brought your dictionary today? Yes, I have brought it. Have you read the latest Harry Potter book yet? Sorry, have you read this present? Have you read the latest Harry Potter book yet? Yes. I, I, I have, a, no, it's read, uh -huh, porque es presente, uh -huh, participe. Have you read the latest Harry Potter book yet? Yes, I have read it, read it. Okay, so let's pronounce, vamos a ver, víctimas. Primera, Cecilia Romero.
Are you listening? Okay. Se oye una gran lluvia ahí. Pero oye. Me dice que lea la primera, algo así, medio escuché. Vaya, lea la de el ejemplo. Ajá, y de ahí las respuestas. Ajá, no, no hay cut it, sino que es I cut it. I cut it. Yes, I cut it. Ajá, y en negativo. No, I cut 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 it. No, es no I haven't cut it. Ajá. No. Es, no I haven't cut it. No I haven't cut it. Ajá, uh -huh, okay, perfect. Okay. okay, let's continue. Thank you, Cecilia. Let's continue with the other Cecilia. Cecilia de Perez. Hi, teacher. Hello. Can you please read the example and then two questions? The question and then give us a yes or no answer. Okay, the color yellow. Where is the color yellow? <laughs> no. <laughs> yeah, uh, uh, see. Uh, yeah, is the yellow color? The yellow, yellow color. color, only two, the first two. Okay. Have you ever tested goat cheese? Mm -hmm. Continue. Mm -hmm. Pero responda la pregunta con yes or no. Yes. I tasted it. Tasted it. Tasted. Yes, I tasted. Tasted it. Tasted it. Mm -hmm. Mm -hmm. Lo que mm -hmm. quiero que pronuncie, quiero ver, creo que las 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 instrucciones no están claras. Lo que estamos viendo es cómo unir las palabras que terminan en de o que terminan en T y siguen una vocal. Entonces ahí al poner it, no se puede decir tasted it separado, sino que se pronuncia unido. Tasted it. Eso es lo que se trata de ver. Así, have you ever tasted goat cheese? Yes, I have tasted it. Or no, I have not tasted it. I haven't tasted it. Eso es lo que estamos ahorita aprendiendo, a pronunciar cuando tengan una, el it después del verbo en, part, en, en participio. Ok, can you please try one more time? Ok, have you ever tasted goat cheese? Uh -huh. Yes, I've, I've tasted it. Use the have, use the have, it's auxiliary. Yes, I have. Yes, I have tasted it. Perfect. Okay, no, now move to the second sentence. No, I haven't mm -hmm. tasted it. Perfect. Now try the other one. Have you ever tried Korean food? Have you ever tried Korean, Korean food? Food, mm -hmm. Korean food. Mm -hmm. Korean food, yes, I've tried it. Mm -hmm. I have, remember have, yes, I have tried it. Yes, I have tried it. Mm -hmm. No, I haven't tried it. Okay, perfect. Thank you, Cecilia. Okay. okay. Marisol. Okay, teacher. Okay, can you please do the, the Use rest? Use it in your response. Is have you brought your dictionary today and have you read the latest Harry Potter book yet? Okay, have you, have you brought your dictionary today? Mm -hmm. 
have you read the last Harry Potter book yet? Mm -hmm. mm -hmm. I not understand, teacher. Okay, is is the exercise is to read the the question, and yeah. then and then we will uh, answer with a short answer. Okay, it is like no, uh, yes, I have brought it, or no, I haven't brought it. Is to 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 join the verb with it, but it sounds like linked, like that they are joined. It's not mm -hmm. brought it, is brought it. Okay, brought it. Okay, how to brought it your dictionary today? No, I haven't brought dictionary today. Have you read the last Harry the latest. Potter latest Harry Potter book yet? Mm -hmm. No, I haven't. Then read the last late Harry Potter book. Okay, but you have you don't have to tell me the complete uh, sentence. You can make an abbreviation saying it. So is, yes, I have brought it, or no, I haven't brought it. Okay. No, I have brought it. Uh -huh. And how do you read that list? Harry Potter books yet? No, I haven't read. Read it. Read it. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, I will explain Spanish for everyone. Lo que estamos viendo es las frases. El tema es cómo se unen las palabras cuando terminan en T o D, T de tomate y D de dedo, y después sigue una vocal. En este caso, la palabra que empieza con vocal que sigue después de la T y la D es it. Entonces, estamos practicando cómo se contesta en forma corta cuando tenemos el presente perfecto. Cuando hacemos esto es, yes, I have, no, I haven't. Entonces, aquí, por ejemplo, have you ever tasted goat cheese? ¿Has alguna vez probado el queso de cabra? Entonces, le podemos decir, si he probado, no he probado. Pero también podemos decir, si sí, lo he probado, no lo he probado. Eso significa el eat. Entonces, have you ever tasted goat cheese? Yes, I have tasted it. Sí, lo he probado. I have tasted it. Have you ever tried Korean food? Yes, I have tried it. Sí, sí la he probado. Or no, I have not. I haven't tried it. No, no la he probado. Have you brought your dictionary today? ¿Has traído tu diccionario hoy? No, I haven't brought it. No, no lo he traído. Have you brought your dictionary today? Sí, lo he traído. Yes, I brought it. Have you read the latest Harry Potter book yet? ¿Has leído el último libro de... ¿Has eh, leído el último... Libro de Harry Potter, ya. Entonces le podemos contestar, yes, I have read it. Sí, lo he leído. O, no, I haven't read it. No, no lo he leído. The pronunciation, the basic pronunciation on that is to join the pronoun it to the verb. So we can say just the verb like tasted it, tried it, brought it, read it. Eso es lo que quiero oír como lo pronuncian, porque si están pronunciando, yes, I have tasted it. Eso no es la pronunciación. Tienen que unir el it con el verbo. Have you ever tasted it? 
eso es lo que quiero escuchar, cómo lo están haciendo. Is it clear, kids? The instructions of the exercise? Or are we lost? It's clear, teacher. Bye. Entonces, volviendo a Marisol. Yes, teacher. Ok. Volvamos a leer, por favor. Have you wrote your dictionary today? Uh -huh. No, I haven't. Wrote it. Ajá. ¿Y en positivo? Yes, I, yes, I wrote it. Perfect. I have wrote it. I have wrote it. Recuerde que estamos en el presente continuo. Tiene que decir, yo lo he traído. Sí, yo lo he traído. Si no, está diciendo, yo lo he traído. Y eso no tiene sentido. Ok. okay. Can you please read the last one? How you read the last Harry Potter book yet? Mm -hmm. Yes, I read. Yes, no. what? Yes, I, ¿qué? Yes, I read it. No. Yes, I what? Le falta el auxiliar ahí. Have. Have. Yes, uh -huh. I, yes I have read. Read. Read what? Yes, I have read. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I. Yes, I have read. Read, read it. it. Uh -huh, uh -huh, okay. And the negative? No, I haven't read it. Perfect. Thank you, Marisol. Okay. Thank you for your effort. Okay, now let's continue with Laura. Laura? Yes, teacher. Okay, can you please read the sentences, the first two? Have you ever tried Korean food? No, that is not the first one. La primerita. Have you ever tasted God's mm -hmm. cheese? Mm -hmm. The positive answer? Yes, I had. I have tasted it. Uh huh. And negative? No, I haven't tasted it. Perfect. Second sentence. Have you ever tried Korean food? Mm -hmm. Yes, I, I've tried. I tried it. I tried it. No. Yes, I. Yes, I. I. I have tried it. Ah, okay. And negative. No, no, I haven't tried it. Perfect. Thank you, Laura. Claudia Lopez. Have you brought your dictionary today? Mm -hmm. uh, yes, I yes I brought it. No, yes what? Yes I. I brought it. No, yes I what? How? Oh. En español sí, yo lo he traído. ¿Qué le falta ahí? But you the contraction I. And ah, I have. Okay. I've. Uh -huh. I've. Uh -huh. And brought it. Uh -huh. Negative. And negative. No, I haven't brought it. Okay. And the last one. Uh, have you read the latest Harry Potter book yet? Uh -huh. uh, affirmative is yes, I read it. Mm -hmm. And no, I haven't read it. Okay, perfect. Let's see, continue. Rachel. Good evening, yes. Good evening, okay. Lo vamos a sacar el jugo, lea las cuatro. Okay. Have you ever tasted ghost? ¿Cómo se pronuncia? Ghost? Goat. Goat. 
-hmm. Have you ever tasted goat cheese? Mm -hmm. Yes. I, I, yes, I tasted it. Perfect. Nobody? Have you ever? No, I haven't tasted it. Perfect. Second one. Have you ever tried Korean food? Mm -hmm. Yes, I tried it. Mm -hmm. No, I haven't tried it. Mm -hmm. Perfect. Third have one. You, have you brought? Have you brought your dictionary today? Mm -hmm. Yes, I wrote it. Mm -hmm. No, I haven't brought it. Mm -hmm. Have you read the last? The last. The latest. La latest. Mm -hmm. Have you ever read the the latest Harry Potter book yet? Mm -hmm. mm, yes, I I read it. Read mm -hmm. it. No, no, no. And participle. Mm, read. Read it. Present. See, see. Read it. Read. Read. Red. Ah, red. Mm -hmm. Have you ever read read the la latest Harry Potter book? Yes, I've read it. Read it. No, I haven't read it. Mm -hmm. Sorry. No, okay. I haven't read it. Okay, okay. Se dudó un poquito al final. Venía mm -hmm. bien por el read. Okay. Red. Mm -hmm. red. Uh -huh. Okay. Red. Thank you. Okay, let's move Thank to you. Morena. Morena, are you there? Yes, teacher. Okay, can you have, please read the four sentences? Have you ever tasted good cheese? Tasted. Oh my God, that is, that is like tasty. No, <laughs> it's tasted. Tasted. <laughs> tasted. Uh huh. Tasted. Have you ever tasted good cheese? Cheese. Mm -hmm. uh, yes, I tested. No, I haven't tested. Have you ever tried Korean food? Yes, I uh, tried. No, I haven't tried. Ah, um, pero ahí el, le falta el it. I have. Uh, yes, I tried it. Dígame usted, teacher, ¿cómo debo de decirlo, por favor? Have you ever tasted goat cheese? Yes, I've tasted it. Oiga bien, yes. tasted it. Una cosa es tasted y otra cosa es tasted it. Tasted it. Uh -huh. Ajá, esto se está uniendo el tasted con el it, pero los pronuncia unidos. Tasted it. Bye. Así uh -huh. es la cosa. Entonces sería, have you ever tasted cheese? ¿Verdad? No. No. Es para contestar, o sea. Ah, uh -huh. Ajá. Yo ah, tengo que decir, lo he probado, lo. El it es lo, es el artículo. Entonces viene usted y le dice, have you ever tasted goat cheese? Mm, yes, I have tasted it. Or, uh -huh. no, I haven't tasted it. Ah uh, yes, I tasted it. Mm -hmm. No, I I haven't tasted it. Mm -hmm. Second sentence. Uh, have you ever tried Korean food? Mm -hmm. I I have tried tried. Es correcto. No. <laughs> Tiene que decir. I have. Yes, I tried it. Yes, I tried it. Uh -huh. No, no, I haven't tried it. Eso. Uh -huh. How you brought your dictionary today? Uh, uh -huh. Yes, I have uh, brought. Brought it. Brought it. Eso. Uh -huh. Yes, I have negativo? brought it. ¿Y en negativo? No, no, I haven't brought. Brought qué? Brought it. Eso, dígalo correcto, en negativo, en completo. Um, no, I, have, I haven't brought it. 
Eso. Ajá, la última. How do you ready? La, la esta... Latest. Latest. Mm -hmm. How do you read the latest Harry Potter book yet? No. Mm -hmm. Yes, I I yes, I uh, read it. Eso. Y la última? No, I haven't read Right. Eso, ya ve que puede, ya ve que puede. <risa> Vaya, kids, cuando decimos latest, you're welcome. Latest, acordémonos que, ¿qué es latest? El último, ¿verdad? Cuando decimos late, ese es el adjetivo, tarde o el último, late. Y aquí que estamos viendo, acuérdense, gramática. Todo adjetivo de una sola sílaba forma superlativo agregándole la EST. La E primera se desaparece porque termina en E, ¿verdad? Y solo se le agrega EST. Entonces, si decimos late, solo le agregamos el EST. Latest. Easy. O sea, fácil. Latest. Leemos late y latest. Lo que pasa es que como no se puede en la regla de la gramática del superlativo, o creo que no Cabal, le Cabal, Eso no faltaba. Entonces no saben de dónde viene la palabrita y qué a saber qué diablos es. Ver. Entonces, ¿verdad? Volvemos aquí, ¿verdad? En el have se les olvida el have. Eso es básico. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. Eso es como loritos lo tienen que repetir. Si es, yes, I will, no, I won't. Yes, you will, yes, you won't. No, we will, eh, yes, we will, no, we won't. Salve, saber al dedillo, el, el positivo y el negativo, short answers. Acuérdense que eso lo hemos visto, que aquí decimos, ¿hiciste esto? Sí. Solo así contestamos, pero en inglés no es así. Sí, lo he hecho. Yes, I have done it. No, yes, I have done. Eso es, yes, yes, I have done, es, sí lo he, sí lo he, sí, sí he hecho. Eso están diciendo, sí he hecho. En cambio, si le ponen el it al final, sí lo he hecho. Por eso lo pongo a traducir word by word. Para que ustedes vean de dónde está saliendo este asunto. Pues volvemos a lo mismo. Have you ever cut your hair? Me gusta que ya están aprendiendo las contracciones. Ya no hablan así como que todo así, bien palabrita, palabrita, sino que ya empiezan a usar contracciones. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Have you ever tasted goa cheese? Yes, I've tasted it. No, I haven't tasted it. Otra cosa que les he escuchado. Una cosa es que digan have y otra have. Entre A y E, ¿verdad? Have, have. Y otros dicen haven't. Y otros dicen haven't. Tengan cuidado con el haven't, porque si no se, le oye, se les oye la T al final, están diciendo paraíso. Heaven. Es lo único. De ahí, pues, está bien, ¿verdad? Entonces, have you read the latest? Fácil, late, más la E. E, E, S, T, la E es muda. Latest. Igual, smart, smartest. Doble T, smartest. Eh, ¿Qué otro? Eh, ¿Qué termina? Eh, short, shortest. Mm. El funny sí es más difícil porque se dice funniest. Mm. Pero esa es exception también. Bueno, entonces, prosigamos. Morenita ya terminó y vamos con Morris. Can you please read Morris? Yes, teacher. Okay. Uh, have you ever tasted goat cheese? Mm -hmm. Yes, I've. 
I tasted it. Mm -hmm. No, I haven't tasted it. Mm -hmm. Have you ever tried Korean food? Mm -hmm. Yes, I have. Oh, sorry. I, I've tried it. Mm -hmm. No, I haven't tried it. Mm -hmm. Have you ever, have you brought your dictionary today? Mm -hmm. Yes, I brought it. No. Yes, what? I, I have, mm -hmm. or I brought it. Mm -hmm. No, I haven't brought it. Mm -hmm. Have you, have you read the latest Harry Potter books yet? Mm -hmm. Yes, I've read it. No, I haven't read it. Great. Vaya, right. ahí un ejemplo del que aglutina bien, ve. Bien, bien, bien. Ahí el único que le falló fue el, ¿cuál fue el que le falló? El Harry Potter, o no me acuerdo qué, pero alguna de ahí dijo mal. Pero ahí todo lo demás, el Corean no dijo Corean. Corean es coreano. Korean. Acuérdense. Korean. Salvadorian. What, el, el de Guate no sé cómo se dice. Eh, pero Korean no le van a decir I'm Salvadorian no, I'm Salvadorian ok, let's continue Christian, you're the last Christian can you hear me Christian? Christian, hmm. I don't think he's, he's listening. Maybe he has problems because he's participating always. Okay, vamos a ver. Excúsame, teacher. Va, está bueno. Está bueno. Erica, I haven't seen you. I didn't hear you pronouncing. Okay. Have you ever taste goat cheese? Yes, I taste it. Taste it. Mm -hmm. No, I haven't tasted it. I haven't qué? Taste, taste it. Eso, uh-huh. Have you ever tried Korean food? Yes, I tried it. Mm -hmm. No, I haven't tried it. Mm -hmm. Have you brought your dictionary today? Mm -hmm. Yes, I have. Yes, I brought it. Mm -hmm. No, I haven't brought it. Mm -hmm. Have you read the latest Harry Have Potter? you what? Have you read? Uh -huh. The latest Harry Potter book yet? Mm -hmm. Yes, I read it. Mm -hmm. No, I haven't read it. Perfect. Vaya. La última. Aquí de, de el último. Le voy a pronunciar aquí dos, una, una vez más las oraciones. Y quiero que me digan cuál es el error que oyen. Porque es el error que la mayoría han cometido. Y ese es básico. Vaya, hoy lo voy, lo voy a leer dos veces y me van a decir cuál es la diferencia. Have you ever tasted goat cheese? Yes, I've tasted it. No, I haven't tasted it. Have you ever tried Korean food? Yes, I tried it. No, I haven't tried it. Have you brought your dictionary today? Yes, I've brought it. No, I haven't brought it. Have you read the latest Harry Potter book yet? No, 
Oh, sorry. Yes, I have read it. No. Yes, I've read it. No, I haven't read it. Second reading. Have you ever tasted goat cheese? Yes, I've tasted it. No, I haven't tasted it. Have you ever tried Korean food? Yes, I've tried it. No, I haven't tried it. Have you brought your dictionary today? Yes, I've brought it. No, I haven't brought it. Have you read the latest Harry Potter book yet? Yes, I have read it. No, I haven't read it. What is the mistake? Es el mismo error en you. Exacto. You and yet. Exacto, el you y el yet. No es así. Mm. ¿Cómo se oye el you cuando se dice con ye latina? You. Uh -huh. Se oye como no, ye, you. como me estoy diciendo yo. Have you. Yes, you. Ajá. Ese también es aglutinante. ¿Por qué? Porque tina, terminamos en, en la E y empezamos hablando, aunque ahí no lo diga, en vocal. Entonces hay que unirlo. Have you. Vamos a usar la pesarrita. In the chat. Bye. Have you? Tildado. Bye. Digan ese, have you? Ahora ven el que ustedes están diciendo. Miren la diferencia. Have you? Have you? Una cosa es have you y otra es have you. ¿Verdad? Have you. Have you. Uh -huh. have you. Para que ahí lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Porque okay. aquí ya estamos aglutinando, ya estamos empezando las lecciones. Me imagino que para el otro curso va a ser más así, ¿verdad? Entonces, se nota golpeado. Se siente como que un bien era un gringo y dijera, por favor, tomar una copa de agua. Así se siente. Bien así como bien todo en, todo en, en presente, ¿verdad? Y que no combina y que no se siente así. Entonces es nuevamente. ¿verdad? Have you ever cut your hair? Your no, your. Si yo lo digo así, have you ever cut your hair? ¿Cómo me oigo? ¿Vea? <ríe> ¿Verdad? Oíganse. O sea, have you. Entonces, have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Have you ever tasted goat cheese? No, como se ve que. Have you ever tasted? Oh, hubo uno que me dijo tasted. Casi se me cae el oído. Have you, <risa> have you ever tasted coaches? O sea, una mala y una buena, ¿verdad? Empieza mal y bien chivo el taster. <risa> bien chivo el taster, bien, bien aglutinado, bien bonito, pero el have you sigue ahí. Entonces, solo esos detallitos, vea, detallitos chiquititos. Para que, y solo es uno, acuérdense que es el tú al usted. El you. Así que este, ese consejo me lo dio a mí una niña que yo le estaba dando clases de Photoshop y ella me, me empezó a, yo le decía que me hablara en inglés. Y me dijo esa corrección, decirlo como que fuera hielo, me dice, y así se te va a ir bien. Ella fue la que me corrigió tanto, maestro de... 
inglés que tuve y nunca me dijeron nada. Y ella, que como era nativa, había salido de la escuela americana, fue la que me lo dijo. Porque ella oyó bien como lo estaba hablando yo. No, no se dice así, me dijo. ¿Verdad? Así que ahí practiquen con el you. Have you ever tasted goat cheese? Bueno, nos quitó la luz como 25 minutos, así que yo creo que hoy no les quedo debiendo, porque nos, nos echamos la clase en dos videos. Así que los voy a hacer Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you, kids. Tomorrow, please, 9 p.m. I, I pray. No rain tomorrow. tomorrow, teacher. Ojalá que mañana no. Ahí les voy a hacer los videitos. Okay. Thank, thank you. you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.